നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വോളിയം ഇതിനു മുമ്പ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വേർഡ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് വ്യാപ്തം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം വോളിയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഈവൻ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എന്നല്ല ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബക്കറ്റിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അളവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ നിറയ്ക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക ചെറിയൊരു ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ സാധനം നിറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര അളവ് സാധനമാണ് കൊള്ളുക അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ മണൽ നിറയ്ക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ആ ചെറിയ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര മണലാണ് കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ കാണുന്ന ചോക്ക് ബോക്സ് അല്ലെ ആ ചോക്ക് ബോക്സിനകത്ത് എത്ര ചോക്കുകൾ കൊള്ളും നമുക്കത് ചോക്ക് ബോക്സിൽ നിറച്ചിങ്ങനെ ചോക്കുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓരോ ചോക്കും ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് എത്ര ചോക്ക് കൊള്ളും എന്നുള്ളതൊന്നും വേണ്ട ചോക്കുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര ചോക്ക് കൊള്ളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യെസ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വോളിയം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം ടു ഡി ഷെയ്പ്പുകളായി ടു ഡയമെൻഷനൽ അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡി ഷെയ്പ്പാണ് ടു ഡി മീൻസ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ടു ഡയമെൻഷൻ രണ്ട് അളവുകളാണ് അതിന് കിട്ടുക അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകെ രണ്ട് അളവേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ആ യെസ് ും ബ്രഡ്ത്തും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ക്വയറിനും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് ലെങ്ത് ഒരെണ്ണം ബ്രഡ്ത്തും ആണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെന്താണ് ടു ഡയമെൻഷൻ അതായത് ടു ഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിനകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഷെയ്പ്പുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു ഡി ഷെയ്പ്പാണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മൂന്ന് അളവുകൾ വരുന്ന ഷെയ്പ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ത്രീ ഡി രണ്ടെണ്ണം നമുക്കറിയാപ്പോ ലെങ്ത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ ബ്രഡ്ത്ത് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വന്നു ഇനി അതിന്റെ കൂടെ മൂന്നാമത് ഒരു ഡയമെൻഷനും കൂടെ ഒരു അളവും കൂടെ വരണം അത് ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കേട്ടിരുന്നാവല്ലോ യെസ് ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും ഹൈറ്റും അപ്പൊ ത്രീ ഡയമെൻഷനായി ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനും ഉള്ള ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഏകറക്കുറെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഷെയ്പ്പുകളാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കാണിക്കാം ഇതോ ഈ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ഒരു ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പാണ് അല്ലെ ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിനെന്തൊക്കെയുണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ബ്രഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇത് ബ്രഡ്ത്ത് ആണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത്ത് ബ്രഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വന്നു മൂന്ന് അളവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഷെയ്പ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് പറയാ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു സോളിഡ് ഫിഗർ ആണ് ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ത്രീ ഡി ഷെയ്പ്പാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ലെങ്ത് ഉണ
അതിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു ഉൾവശം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫില്ലായിരിക്കും സോളിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ഇതിനെന്തുണ്ട് ലെങ്ത്തുണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തുണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെയല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇതിന് എന്തുണ്ട് യെസ് മൂന്ന് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു മെഷർമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ലെങ് ഒരു മെഷർമെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും എന്റെ കയ്യിലുള്ള മാർക്കർ ഈ ഒരു പേര കാണാം ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ഇതിനെന്തുണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അളവുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗം കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വോളിയത്തിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ബോർഡിലുമുണ്ട് രണ്ട് ത്രീ ഡി ഷേപ്പുകൾ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ബോക്സ് ഈ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന് എല്ലാത്തിന്റെയും സൈഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ഇതൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ ഇതെന്തുണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ഒരു സോളിഡ് ഫിഗർ ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്ത് പറയും ക്യൂബ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പറയാ ക്യൂബ് പുതിയൊരു ടൈം ആണ് അല്ലെ ക്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ക്യൂബ് ആണ് ഒരു സ്മോൾ ഒരു ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാമ്പും കൂടിയൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഡൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള സിക്സ് ഫേസിലും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അതായത് വൺ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡൈസ് അല്ലെ അതൊരു ക്യൂബ് ആണ് അതിന്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതൊരു സോളിഡ് ഫിഗർ ആണ് പിന്നെയോ അത് മാത്രല്ല അതൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പും ആണ് അതൊരു ക്യൂബ് ആണെന്ന് പറയും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെയും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വോളിയം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഈ വലിയ ബോക്സിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഈ ചെറിയ ഈ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ ഈ ക്യൂബിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഈ വലിയ ബോക്സ് ഇട്ട് അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഫില്ലാവോ ഇല്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഓരോന്നിന്റെ മുകളിൽ 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഫില്ലാവില്ല അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത്തില് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നാലെണ്ണം വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാലെണ്ണം വന്നു താഴെ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ബ്രെഡ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം വെച്ചു ഹൈറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ അഞ്ചെണ്ണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ
ഈ വലിയ ബോക്സിനകത്ത് ഈ ചെറിയ ക്യൂബ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതാണ് ഈ വലിയ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ വലിയ ബോക്സിനകത്തേക്ക് എന്താ വെക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ഈ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു അല്ലെ യെസ് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ഫില്ലായി വന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ബോക്സ് ഈ വലിയ ബോക്സ് ഇപ്പൊ ഫില്ലായി അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര ചെറിയ ക്യൂബുകൾ ഉണ്ടോ അതാണ് ഈ വലിയ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ചെറിയ ക്യൂബുകൾ ആ വലിയ ബോക്സിനകത്ത് കൊള്ളാനുള്ള ആ സ്പേസ് ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഈ വലിയ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോക്സ് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ യെസ് ഇതൊരു ബോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ചെറിയ സ്മോൾ ക്യൂബുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് ആ ക്യൂബുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോളിയം എന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വലിയൊരു ബോക്സിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ക്യൂബുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിലോ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന ചെറിയ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബുകളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയിൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ സോളിഡ് ഷേപ്പ് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സ്പേസിന്റെ ആ എമൗണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ സ്പേസ് ആ സ്പേസിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു പാത്രം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഈ ഒരു പാത്രം കാണിച്ചു അല്ലെ ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അതാണ്ടോ ഈ സ്പേസിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഈ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സാധനം നിറയ്ക്കാം അല്ലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ എത്ര വെള്ളമാണോ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ മണൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മണൽ നിറച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര മണലാണ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൻഡ് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന വെള്ളം എത്രയാണോ അതാണ് ആ ഗ്ലാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയിൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്പേസിന്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് അല്ലെ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് വലിയൊരു ബോക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ ക്യൂബാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ ക്യൂബ് എത്ര എണ്ണമാണോ കൊള്ളുന്നത് അതാണ് ഈ വലിയ ബോക്സിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വോളിയം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ യെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് നമ്മൾക്ക് ബക്കറ്റിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന വെള്ളം എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ബോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര ബോക്സുകളാണ് അതിനകത്ത് കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ബോക്സിന്റെയും ചെറിയ ബോക്സിന്റെയും വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് വോളിയം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രഡ്ത്തുമുള്ള യെസ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്പേ ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അതിന്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
വോളിയം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഇനി വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ വോളിയം വേണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുകൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് വോളിയം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആ എസ് സോളിഡ്സിന്റെ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സിക്കൾ ടു വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സിക്കൾ ടു എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാപ്പോ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് യെസ് ഫേസുകളൊക്കെ റെക്റ്റാംഗിൾ രൂപത്തിലുള്ള ത്രീ ഡി ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ ഈ എല്ലാ ഫേസ് നോക്കൂ റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫേസ് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫേസ് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് ഇനി ഈ സൈഡ് നോക്കൂ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും റെക്റ്റാംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ത്രീ ഡി ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയും ക്യൂബോയിഡ് എന്താണ് പറയാ ക്യൂബോയിഡ് അതായത് ഫേസുകളെല്ലാം റെക്റ്റാംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യെസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഇതേപോലെയുള്ള വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സിക്കൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏര് കാണാൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സിഗൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് സിഗൽ ടു അതിന്റെ കൂടെ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ഏരിയ സോറി വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സിക്കൾ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഫേസും എന്താണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സോ ഇതിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വോളിയം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്നാണ് വോളിയം വോളിയം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യല് വി എന്നാണ് ഏരിയ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ എ എന്നാണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പോൾ വോളിയം എന്നുള്ളതിനെ നോർമലി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ ഏത് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ ഈ സ്മോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു ഇനി ബ്രഡ്ത്ത് എത്ര വരുന്നത് അതും വൺ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു ഇനിയോ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് അതും വൺ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൾ ടു നോക്ക നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മൾട
വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്നാണ് ഏതിന്റെ വോളിയം വരുന്നത് സോറി യൂണിറ്റ് വരുന്നത് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബായിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ യെസ് അതായത് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏരിയ എന്തിലാണ് വരിക സ്ക്വയർ അല്ലെ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അവിടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്യൂബായിരിക്കും ത്രീ ടൈംസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ക്യൂബായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആവാം ക്യൂബ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആവാം അങ്ങനെ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ലെങ്ത്തും ബ്രഡ്ത്തും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാ സൈഡും സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ സ്ക്വയർസ് ഇസ് കോൾഡ് ക്യൂബ് എന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വലിയ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രഡ്ത്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് വോളിയം മിസിക്കൾ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോളിയം മിസിക്കൾ ടു എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് വോളിയം മിസിക്കൾ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രഡ്ത്തും തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്കൾ ടു ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെന് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് എന്തിലാ വന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സൈസ് ഉള്ള ക്യൂബുകൾ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സൈസ് ഉള്ള ക്യൂബുകൾ എത്ര എണ്ണം ഇതിനകത്ത് കൊള്ളും തൗസൻഡ് ആയിരം ക്യൂബുകൾ കൊള്ളും അതാണ് ഇതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇസ്കട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യൂബ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ക്യൂബുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുക തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ക്യൂബുകൾ ഈ ലാർജ് ബോക്സിനകത്ത് കൊള്ളും ദർഫോർ വോളിയം ഓഫ് ദ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സിക്കൾ ടു എന്താണ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബുകൾ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളൂ ഇതിനകത്ത് തൗസൻഡ് ക്യൂബുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വോളിയം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഏതൊരു സോളിഡ് ഷേപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ സ്പേസിന്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എ
ത്രീ ഡയമെൻഷനുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും വരുന്ന ഷേപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇതൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗർ ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു എന്ന് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ടു ഡി ഷേപ്പാണ് കാരണം എന്താ ഇതിന് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഒരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പാണ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് ഉണ്ട് ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ആർ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം എന്നാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് സിക്കൾ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് സിക്കൾ ടു എത്രയാന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെയോ ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് സിക്കൾ ടു എത്രയാന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് സിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെയോ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് സിക്കൾ ടു എത്രയാണ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ യെസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ വോളിയം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് എത്രയാണ് ട്വന്റി വൺ ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു സെവൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിന് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് പറയാം എന്തുകൂടെ റീഡ് ചെയ്യാം ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇതിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ യെസ് സോ വോളിയം ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് സിഗൾ ടു 2205 സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോളിയം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വോളിയം റെക്റ്റാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന്റെ വോളിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വോളിയം ജനറലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ കൂടുതൽക്കെല്ലാം ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം